हेलो एवरीवन वेलकम टू इनसाइड्स आई एस टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर ये वेस्टर्न सहारा कंट्री है इधर अल्जीरिया है इधर माली है और नीचे है सेनेगल ये कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर कर रही है न्यूज़ का कंटेक्स क्या है मॉरिटेनिया से एक बोट जा रही थी कैनरी आइलैंड की तरफ तो बोट टर्न अराउंड हो गई है उल्टी हो गई है बेसिकली न्यूज़ का कंटेक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसलिए मॉरिटेनिया की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अब टू से टेन के बीच में भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो चुकी है ये कैनरी आईलैंड की ज़्यादा ज़्यादा टाइम बोट के टर्न अराउंड होने से मॉरिटेनिया कंट्री की बात कर रहे हैं तो ये अटलांटिक ओशन को फेस करता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आता है जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एलेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है और मेनली ये डेजर्ट वाला एरिया है इसकी कैपिटल है नॉक छोट इसी कैपिटल है कैनरी आइलैंड कहाँ पे है ये वेस्टर्न सहारा और मोरक्को जहाँ बाउंड्री है इधर ऊपर की तरफ है थोड़ा मैप में यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है ये ऊपर की तरफ है यहाँ पे ऊपर की तरफ कैनरी इस कैनरी आइलैंड है जिसके जिसके ऊपर किसका कंट्रोल है स्पेन का कंट्रोल है इस मॉरिटोनिया को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से 28 नवंबर 1960 के अंदर और वहाँ पे मेनली जो पॉपुलेशन है नॉर्थ वाले पार्ट में पॉपुलेशन रिसाइड करती है अरब बर्बर पॉपुलेशन और साउथ वाले पार्ट में है ब्लैक अफ्रीकन्स यहाँ पे प्रोमिनेंट जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो है अरेबिक एंड फ्रेंच मॉरिटेनिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है और अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है और एच 2018 के अकॉर्डिंग इसकी रैंक है 159 जो कि बहुत पीछे है यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फीचर्स जो पाया जाता है उसको बोलते हैं गिल्ब अर रिचर्ड जिसको बोलते हैं आई ऑफ द सहारा ये लोकेटेड है कहाँ पे मॉरिटेनिया के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई ऑफ द सहारा अगर आप बेसिकली गूगल करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको देखने में लगता है जैसे कि आई है तो ये कहाँ पे मॉरिटेनिया के अंदर आई ऑफ द सहारा लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल टू अभी राज्यसभा ने इस बिल को अप्रूवल दे दिया है इस बिल के अप्रूव इसको एज ए रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूस किया गया एज ए मनी बिल लोकसभा के अंदर और इस बिल को अप्रूव करने के बाद में जो टैक्स जो है जो डोमेस्टिक कंपनीज है जिनका टर्न ओवर फोर हंड्रेड करोड़ तक है उनके लिए पहले टैक्स था ट्वेंटी फाइव परसेंट और जिनका टर्न ओवर फोर हंड्रेड करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए टैक्स था ट्वेंटी परसेंट वो रिड्यूस होकर अब कितना हो जाएगा ट्वेंटी किसके लिए डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए और इन कंपनीज़ को ये टैक्स का बेनिफिट तब मिलेगा जब वो किसी दूसरे टैक्स इनकम टैक्स के अंदर उनको अगर किसी टाइप का एग्जामेशन नहीं मिला है तब उनको टैक्स का ये बेनिफिट मिलेगा अब बात करते हैं कि नए टैक्स इस लॉ के और क्या प्रोविजन्स है द न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि फर्स्ट अक्टूबर के बाद में इस्टेब्लिश होगी उनको टैक्स देना पड़ेगा फिफ्टीन और सर चार्जेस और सेस को इंक्लूड करते हुए टोटल जो टैक्स डोमेस्टिक कंपनीज को पे करना पड़ेगा वो होगा 25.17 परसेंट और जो आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि फर्स्ट दिसंबर के बाद में इस्टेब्लिश होगी सब फर्स्ट अक्टूबर के बाद में इस्टेब्लिश होगी उनको टैक्स देना पड़ेगा 17.01 परसेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए मनी बिल तो मनी बिल से रिलेटेड बेसिक प्रोविजन्स क्या है वो भी देख लेते हैं मनी बिल को तब ऐसे डिफाइन करते हैं अगर उनके सारे के सारे प्रोविजन है किस रिलेटेड हो टैक्सेशन से रिलेटेड हो इसके अलावा बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम और रिसिप्ट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये वाले जो प्रोविजन वाले बिल होते हैं वो भी मनी बिल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं मनी बिल को ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद में इस पर प्रेलेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको पास करना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी से ऑल द मेम्बर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको याद रखना और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है उसका कोई से नहीं होता है मनी बिल के अंदर राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है और कुछ अमेंडमेंट के लिए बट लोकसभा के ऊपर रहता है कि वो उसको रिकमेंडेंस को माने या ना माने कहने का मतलब रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं रहती है राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है फोर्टीन डेज का डिले कर सकती है अब मेन्स 2004 में मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन मनी बिल डिस्कस हाउ इट इज़ पास इन द पार्लियामेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है रेल वायर रेल वायर बेसिकली क्या है रेल इंडियन रेलवेज के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोवाइडिंग फ्री पब्लिक वाईफाई है जिसका नाम क्या दिया हुआ है रेलवेयर 
इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इसको मैंडेटेड किया गया है रेल टेल के द्वारा याद रखना आपको जो कि एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा सो रेल वायर एंड रेल टेल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप उसको याद रखना किसके लिए डिजिटल इंक्लूजन के लिए और इसको स्टार्ट किया गया था जनवरी टू से मुंबई के सेंट्रल स्टेशन से स्टार्ट किया गया था इस रेल टेल जो आपकी मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ में टाटा ट्रस्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप की है इसके अलावा इसको फंडिंग पे मिल रही है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है वहाँ से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेल वायर एंड रेल टिल लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है टायर पायरोलाइसिस अब ये न्यूज़ में किस लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर पास किया है जिसके अकॉर्डिंग टू टायर पायरोलाइसिस यूनिट जो कि 19 स्टेट्स के अंदर है उनको क्लोज करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है फॉर किस लिए क्योंकि जो एनवायरमेंटल के जो नॉर्म्स है उनको वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे और उनके कारण जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा सकता है हो रहा था कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है टायर पायरोलाइसिस क्या होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सो टायर पायरोलाइसिस रेफर्स टू आर टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग डाउन यूज टायर्स यूज टायर को ब्रेक डाउन करना है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन के एबसेंस में उसको ब्रेक डाउन करना है यूज टायर का कितने टेम्परेचर टेम्परेचर होना चाहिए 250 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड और जब ये ऐसा किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस और कौन कौन से प्रोड्यूस मिलते हैं लिक्विड ऑयल एंड गैसेज अब डोमेस्टिक टायर की वेस्ट की बात करते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में ये सिक्स परसेंट इंडिया जो है ग्लोबल टायर वेस्ट का सिक्स परसेंट है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है और इंडिया एवरी ईयर वन मिलियन न्यू टायर्स है वो मार्केट में अनयूज टायर मार्केट के अंदर आते हैं वन मिलियन टेन लैक्स टायर्स एवरी डे काफ़ी हाई डेटा है तो आप देख सकते हैं पॉल्यूशन किस लेवल पर हो रहा है इट वॉज कंसिडर्ड अ सेफर टेक्निक दैट बर्निंग टायर्स बट पायरोलाइसिस लीव्स पायरोलाइसिस के क्या क्या रेजिड्यूज मिलते हैं फाइन कार्बन मैटर पायरोगैस ऑयल एज रेजिड्यू ये रेजिड्यू के फॉर्म में मिलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इसके क्या क्या रेजिड्यूज मिलते हैं ऑल्सो द इन एडुकेट मैनेजमेंट ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट पोजेज हेल्थ रिस्क टायर पायरोलाइसिस टेक्निक इज पॉल्यूटिंग एंड हार्मफुल टू देल्थ ऑफ हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 के अंदर इसको प्रोहिबिट किया था यूज टायर्स फ्रॉम बर्निंग बर्न इन द ओपन और बींग यूज एज ए फ्यूल इन ब्रिक किल्स बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इमिशन तो आप उसको याद रखना है टायर पायरोलाइसिस टेम्परेचर और विदाउट द एबसेंस ऑफ एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको प्रोसेस को करते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक थर्टी फिफ्थ सार्क फाउंडिंग डे सार्क सार्क का जो फाउंडिंग डे थर्टी फिफ्थ फाउंडिंग डे को सेलिब्रेट किया गया इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लेट, लेटर को सेंड किया है कहाँ पे सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे इसका जो कंसर्नस है द लेटर हाईलाइटेड द नीड फॉर ग्रेटर कोलेबरेशन एंड अमंग कंट्रीज इन साउथ एशियन इन ऑर्डर टू रेसिस्ट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म ये उस लेटर का बेसिक एसेंस है इन द लास्ट थ्री ईयर्स India has been distancing itself from the SARC. क्यों बिकॉज वह उरी अटैक होने के बाद में सार्क वॉज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ढाका के अंदर साइन किया गया था और सार्क को फॉर्म किया गया था एट दिसंबर नाइनटीन एटी फाइव के अंदर तो आप उसको याद रखना सार्क चार्टर टाइम है नाइनटीन एटी फाइव अगर मेम्बर्स की बात करते हैं तो एट मेम्बर्स है सार्क के अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका मॉरिशस इसका मेंबर नहीं है सेक्रेटेरिएट कहाँ पे काठमांडू नेपाल के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग अदर थिंग्स जो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव सबका होती है ग्रेटर कोलेबरेशन सार्क समिट्स की बात करते हैं तो यूजली हेल्ड बाई एनुअली मीन्स दो साल में एक बार समिट होती है जो लास्ट सार्क समिट हुई थी टू थाउजेंड फोर्टीन के अंदर कहाँ पे काठमांडू नेपाल के अंदर जिसको इंडिया ने अटेंड किया था फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन की समिट होने वाली थी इस्लामाबाद के में लेकिन जो टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर जो उरी अटैक हुआ उसके बाद में ये सार्क समिट को वह हो नहीं पाई टू थाउजेंड सिक्सटीन में अब लास्ट जो समिट हुई 
सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट हुई न्यूयॉर्क के अंदर 2019 के अंदर ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विच वाज अटेंडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सार्क लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये इंडियन ओशन वाली जो कंट्रीज़ है ये इनके मेम्बर्स है ट्वेंटी कंट्रीज इनके मेम्बर्स है और नाइन डायलॉग पार्टनर्स है रिसेंटली द नाइनटीन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई कहाँ पे अबू धाबी के अंदर जिसकी थीम थी प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन अभी जो करंट में है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के अंदर जो करंट पोजिशन है चेयर है वो इनके साथ में है और बांग्लादेश के पास में वाइस चेयर है किस टाइम पीरियड के लिए टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए साउथ अफ्रीका के पास टू थाउजेंड सेवनटीन टू नाइनटीन की जो चेयर है वो साउथ अफ्रीका के पास में थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करते हैं तो मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 22 मेंबर स्टेट्स एंड नाइन डायलॉग पार्टनर्स अब इनके मेंबर कौन कौन से हैं इनके जो इट इज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज द ओनली मिनिस्टरियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस प्योरली ऑन द इंडियन ओशन रीजन ये का इम्पोर्ट का स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए और इंडियन ओशन रिम रिम एसोसिएशन पे पहले भी प्रिलियम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 के अंदर इंडिया ने जो होस्ट किया था इंडियन ओशन रिम रिम एसोसिएशन के अंदर ही था एक इंडियन ओशन डायलॉग को जो फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था 2014 के अंदर कहाँ पे कोची केरला के अंदर और इसका जो सिक्स एडिशन होने वाला है वो दिसंबर 13 दिसंबर 2019 को न्यू दिल्ली इंडिया में होने वाला है ओके okay. इंडिया के रोल की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ बिन ट्राइंग टू इमर्ज एज द नेट प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन नेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक नया सेंटर इस्टेब्लिश किया आई एफ सी आई ओ आर ए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर लोकेटेड इन गुरुग्राम ये याद रखना काफ़ी आपको कन्फ्यूज कर सकता है कहाँ पर है लोकेटेड है गुरुग्राम है इंडिया के अंदर लोकेटेड है to assist member countries of indian ocean region with a real time crisis information bangladesh mauritius maldives sri lanka and seychelles have been part of the information support structure of india india ki baat karte hai to india ne the india ki jo policy hai wo basically hai ki more inclusive region hona chahiye isliye jaisa ki aap isko dekh sakte hai indian government ka program hai sagar sagar ka full form hai securities and growth for all in the region program jiska aim kya hai to turn the region more inclusive indian ocean rim rim association ko establish kiya tha 1977 ke andar a regional forum that seeks to build and expand understanding and mutually beneficial cooperation through a consensus based evolutionary and non intrusive approach yaad rakhna hai aapko 1977 iske member countries ki baat karte hai to 22 member countries inke members hai australia bangladesh comoros india indonesia iran kenya madagascar malaysia maldives mauritius mozambique oman seychelles singapore somalia south africa sri lanka tanzania thailand uae and yemen आप इस इन सारे कंट्रीज़ को एक बार मैप में आप लोकेट करना तब आपको इजीली पता चल जाएगा कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ है इसके अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तान है वो इसका मेंबर नहीं है इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे है वो है मॉरिशस के अंदर लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट बैंक्स पेमेंट बैंक को हम यस्टरडे वाला डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेंज दैट आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाई रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक एक बार के लिए इस ऑप्शन को छोड़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड अगर आपको याद आ रहा हो कल मैंने डिस्कस किया था पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं करते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हो स्टेटमेंट टू तो बोल सकते हैं कि एकदम से रॉन्ग है तो टू को रॉन्ग करते हैं टू कैंसिल हो गया ये टू कैंसिल हो गया टू कैंसिल हो गया अपना आंसर आ गया वन एंड थ्री 
कहने का मतलब एग्जाम ने एग्जामिनर ने जो इसको मेनली क्वेश्चन को फॉर्म किया था तो यही ध्यान में रखते हुए वो किया था कि अगर ये वाला स्टेटमेंट किसी को पता है तो उस केस में वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाकी दो क्वेश्चन भी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज आपको पता है ये मनी को लैंड नहीं कर सकता बिकॉज सेवेंटी जो मनी आ रही है उसका इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर और ट्वेंटी फाइव रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव वो अदर कमर्शियल बैंक के अंदर तो लैंडिंग ऑपरेशन नहीं होते हैं और अगर आपको याद हो रहा आ रहा हो 2016 के अंदर फर्स्ट पेमेंट बैंक जो स्टार्ट हुआ था वो था एयरटेल एयरटेल पेमेंट बैंक और एयरटेल कैसे एक मोबाइल टेलीफोन कंपनी है तो उसी कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बनाया था मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेंस दैट आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर ऑफ द पेमेंट बैंक सो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको पता है सो स्टेटमेंट वन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो करेक्ट सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज टू बी एडेड टू बी द बास्केट ऑफ आई एम एस एस डी आर ये पूछा गया था प्रिलियम्स टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर एस डी आर को हमने कल डिस्कस किया था एस डी आर को नाइनटीन सिक्सटी नाइन के अंदर आई एम एफ के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये क्या है रिजर्व असेट है ये न तो करेंसी है और न क्लेम है आई एम एफ के अंदर और वो फाइव करेंसीज का बास्केट था उसमें से कौन कौन सी इसमें से कौन से क्वेश्चन क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज टू एडेड टू द कौन कौन सी टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर लेटेस्ट एडिस एड किए गए थे रैन मिन रैन मिन बी जो कि चाइना की करेंसी है जिसको यूआन भी बोलते हैं सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू